kampuni ya mvinyo ya Keroche Breweries Limited na Africa Spirits Limited ni miongoni mwa watengenezaji 24 wa pombe ambao wako katika hatari ya kunyang'anywa leseni zao ndani ya wiki tatu zijazo iwapo hawatatii viwango vinavyohitajika vya usalama na afya. Hii inafuatia uchunguzi uliofanywa kwa watengenezaji hao katika vita dhidi ya pombe haramu na matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Tumpate mwanahabari wetu Martin Mwangi na mengi. Fuatia uhakiki uliofanywa kwa watengenezaji 29 wa pombe ya kizazi cha pili, 24 wamebainika kutozingatia kanuni zinazohitajika na leseni zao zimesitishwa. Kampuni hizo 24 zimesimamishwa kazi kwa siku 21 hadi masuala yote yatakaposhughulikiwa kikamilifu kuanzia Jumatatu tarehe 8 Aprili. Kampuni hizo ni Kerochi Breweries Limited inayomilikiwa na seneta wa kaunti ya Nakuru Tabitha Karanja Keroche na Africa Spirits Limited inayomilikiwa na Humphrey Karioki mshauri mkuu kwenye baraza la uwekezaji katika serikali ya Kenya kwanza zingine ni Tukazins Distillers Limited Lini Basaplaz Limited El Kenya Limited Jenghong Limited Rift Valley Brewing Company FRMEA Packers Limited, Manchester Distillers Limited, Kedster Investors Limited, Julijo Investors Limited, Platinum Distillers Limited, London Distillers Limited, Agrochemicals and Food Processing Company, Cray One Enterprises, Lumat Company Limited, First Lane Wines and Spirits, Algav Distillers, Viva Bedida, Metro Breweries, Sabibu Beverages Limited, Ludiani Water Spring na Mambo Leo Distillers. Kati ya 29 zilizo fanywa ukaguzi ni mbili tu kati yazo zilizo baonika kufuatia sheria kikamilifu ambazo ni Kenya Nut Company na UDV. Zingine tatu zilipatikana kuwa ziliti na kuruhusiwa kuendelea na utengenezaji ila zitimize baadhi ya masharti maalum. Hizo ni Kenya Wine Agencies Limited Qual Savannah Brands Company Limited na Patia la Distillers Limited. Ukaguzi huo ulifanyika baada ya serikali kutangaza mpango vipenge 25 wa utekelezaji tarehe 6 Machi. Martin Mwangi, NTV.